അത് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പാത്രം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒരു ടീ സ്പൂൺ ഓയിൽ മതിയാവും അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ പാത്രം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ആക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിന് ചുറ്റും ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യുക എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇഞ്ച് പാത്രങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ചെറിയ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പഴയ സോസ് പാനാണുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് വട്ടത്തിലുള്ള സോസ് പാൻ അത് വേണേൽ നമ്മുടെ ലഞ്ച് പഴയ ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ പാത്രത്തിലോ നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ ഏത് അലുമിനി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ആവശ്യത്തൊക്കെ എന്ന രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് തട്ടിയെടുക്കുക ഇത് ബട്ടർ പേപ്പറിന് പകരമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തട്ടിയെടുക്കുക പാത്രം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ബാറ്ററിനുള്ള ഈ പൊടി മിക്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിനുള്ള പൊടി മിക്സിൽ എടുക്കുന്നത് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ അളവിൽ വരുന്നൊരു കപ്പാണ് ആ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരുന്ന ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡ പൗഡറുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോഡ പൊടിയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശേഷം ഈ പൊടികളെല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ എല്ലാ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബേഴ്സും പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഒന്നും ഞാൻ അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല തരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പൊടിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിക്സിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ പൊടി പൊടി അളന്നെടുത്ത കപ്പിന് പകുതി അര കപ്പാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കുകയാണ് വെച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എഗ്ഗാണ് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മുട്ട മഞ്ഞയെന്നോ വെള്ളയെന്നൊന്നും വേർതിരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് മുട്ട അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റോളം അടിച്ചെടുക്കുക മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നാൽ ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മുടെ വനില എസൻസിന് അതുപോലെ ഏലക്കായ അതിനൊക്കെ പകരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു മുസമ്പിയുടെ നീര് ഒരു മുസമ്പി മൊത്തം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്യോ നീരാണ് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്താതെ ആ പ്യോ നീര് മാത്രം ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ആ നീര് അതൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ആ എടുത്ത കപ്പിന് കാ ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നീര് അതുപോലെ ഒരു കാ ഗ്ലാസ് ഓയിൽ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതൊക്കെ പൊടി മിക്സാണ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പൊടി എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ആ പൊടിയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് അതെല്ലാം കുറേശ് ഒന്നുമല്ല ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെ ഒരു വട്ടം മിക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്കുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് അതിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ മുട്ടയും ഓയലും ജ്യൂസിൻ്റെ ആ നീരൊക്കെ കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസ് വരിക നല്ല തിക്ക് വളരെ തിക്കൊന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ഇനി ഞാൻ ബാറ്ററി നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് അതിലുള്ളത് ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കുക ബാറ്ററി ഒഴിച്ച ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗമൊന്നും ശരിക്കും വന്ന് കിട്ടുന്നില്ല 
ഞാൻ ഇവിടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു കലം ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൽ വെച്ചായിരുന്നു അത് ആ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് അതിപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡിന് മുകളിലാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പൊന്നും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പാത്രത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവാറില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചുണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ടോ മുസമ്മിയുടെ നീര് ചേർത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടോ കേക്കിനൊന്നും ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല നല്ല നല്ല പന്നിയായിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേക്കിന് അതിൻ്റെ മൂടി വെച്ച ശേഷം ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം ഉള്ളിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗത്തൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവാനുണ്ടായിരുന്നു ആ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് അതും ഇപ്പം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നോക്കിയപ്പം ബന്ദ് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു ബന്ദ് വരാൻ ഇനി ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു ഇനി ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റേ തണുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇനിയത് തണുത്തിട്ട് മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്നാൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം ഒട്ടും അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്താ നമ്മൾ കേക്ക് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ടീ ടൈം സ്നാ ഒരു കേക്കായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ടീ ടൈം സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന